están todo el fin de semana de carnaval, miren lo que es. En cualquier lado la gente acampa. Muy divertido, un carnaval, si lo tengo que poner una palabra, intenso, muy intenso. No es para todo el mundo. Gentita, ya estamos en las tablas. Tenemos un grupo muy numeroso hoy, miren. Chicos, se van a presentar para el video. Eduardo. Stephanie. Ahí está. A ver, Chastito. El Chasto. Vicente. Ah. Hola Marjorie, ¿cómo estás? ¿Vas a ser parte del video? Mario y la burla. Hey, hey, hey. Bueno, Emilia, explicaron. ¿Qué hacemos acá? ¿Se cuasa? Bueno, hemos venido. Ok. <risa> hemos venido a las tablas. Porque acá es donde se concentra todo el festival, así que hemos venido para... ¿Qué festival? ¿Qué tipo de festival? El carnaval. Ah, bueno, carnaval. porque no sabe, la gente lo sabe, la gente bueno, lo sabe. Es el carnaval de Panamá, entonces hemos venido hasta acá para vivirlo, para gozarlo. Y la canción de ese carnaval dice así. A ver, a ver. Ay, como la ven. <risa> es borracha, pero buena muchacha. No, pero con acento panameño. Con acento Ay, no, panameño. no me sale. No me... Bueno, gentita, eso. Estamos en las tablas, en el lugar del carnaval. Listos para carnavalear bastante. Promete ser duro el asunto. Dicen que va a ser poderoso, potente, como dicen acá. Muy, muy potente. Va a ser una, una vaina bien fea. ¿no? <risa> Estaba tirando toda la jerga que había aprendido en 10 sí, segundos. Sí. Pero bueno, ustedes se me suscriben, me siguen, me apoyan, porque hoy tenemos huergaza, hoy tenemos huergaza. Mira la mil, te caiga mil, te caiga mil. Estamos en cancha también, así que hoy promete. Y la primer tarea del carnaval es comprar una heladerita, sí o sí. En Argentina le decimos conservadora, pero acá Bad Bunny me enseñó que se le dice heladerita. La pagamos 26 dólares y lo vamos a recuperar tomando birra y mojándonos a propósito. Eso, Mili, mueva, mueva. Compraron el cooler. Compramos el cooler. Para la cervecita. Miren, gentita, la ciudad está tan, tan llena de gente que hay gentita que acampa en cualquier lugar. Acá hay una esquina nomás. Fíjense, ahí la gentita está durmiendo desde ayer, desde antier. Están todo el fin de semana de carnaval, miren lo que es. En cualquier lado la gente acampa. Estuvimos un ratito haciendo la fila para entrar, pagamos un dólar nada más, casi no me dejan pasar por no tener el DNI, pero igual. Pasamos con dos cajas de cerveza que se le dice acá, que serían 24 latitas por solo 20 dólares y estamos listos, totalmente listos para partuciar. Vamos a tomar una, vamos a tomar dos, arranquemos, ¿qué esperamos señoras y señores? Son las 10 de la mañana, estamos al rayo del sol, la música suena fuerte y la gente poco a poco se amontona, más y más personas llegan a un espacio, le voy a decir, reducidísimo, una manzana, nada más que una manzana. Con Mili vamos a salir a recorrer porque queremos ver a esas reinas, queremos ver a las diosas de la calle arriba, de la calle abajo, la gentita que sea de las tablas y nos puede explicar toda la épica de por qué la calle arriba o la calle abajo. Bueno, lo dejan los comentarios para que se entienda a la perfección de qué se trata, por qué hay dos reinas, por qué se odian con tanto ahínco. ¿Por qué estas personas te tiran con agua de forma tan desenfrenada? Por cierto, si quieren seguir los viajes más en detalle, ver otras cositas que no se ven en estos videos, nos siguen en Instagram a Hugo, a Mili, a ambos, para que vean también el momento en que Mili me caga pedo. Hugo, no son ni las 10 de la mañana y estás comprando cerveza. Pero totalmente justificado en el espíritu de carnaval, ustedes se van a Instagram, nos siguen, nos apoyan. Dejan un comentario y que si no están suscritos a este canal, también suscriben, vamos. Miren lo que es eso, esta es la parte tranquila, les aviso, más o menos donde se podía grabar. Acá te bañaban así, contra tu voluntad, no importa. Toma la cámara, va a prender el día del arquero después. Pero así es el carnaval, esta parte se le llama coleco, si no me equivoco, pero estarlo diciendo correctamente y es como el carnaval de agua que conocemos en Argentina, que conocemos en Perú, pero a niveles estratosféricos, o sea, industrializado, con un chorro de un camión cisterna. Te regalan cositas también ahí, a la rebatiña, a la marchanta, como se dice en Argentina, se tiran cosas para arriba. Yo que soy alto, les digo que ligué varios golpes en el rostro de un lente, una gallita no pedida. Porque, viste, lanza a los chicos, a veces medio prolijo, uno es alto, tucu, la para de pechito. ¿Qué se le va a hacer? Nos seguimos divirtiendo, perreando al máximo, mojadísimo, recibiendo presentes en el carnaval de las tablas 2023, tan deseado, tan esperado, hace tres años nos hacía. Y ahora con hoja de la reina más popular de todas, la reina del choclo. Mírenla, mírenla, en todo su esplendor. Gentita, vamos saliendo, ya vamos de salida. Nos echaron. Un poco menos elegante que las otras, su carruaje, pero... 
como ven, más amada, la más amada de todas las reinas. ¿Viste que está loco? Sí, es amigo. Pero la gente lo ama. Ah, él eso que decía. Sí, ¿Les pareció poca el agua? Para recibir un poco de contexto, en los comentarios, la gente de las tablas les explica todo. Es muy complejo. After, después de, de un evento, obviamente, pero es una discoteca de ambiente. Hay muchos que hay muchas lesbianas. Tú vas a ver besándose entre ellos, pues te cuatro veces cinco. Es más, puedes ir hasta el baño y puedes toparte con cosas que no quieres. Mira. Es así el show. ¿Cómo se llama la que cantaste delante de...? La Laja Ay, ella, ella, ella no lo quiere Ella, ella, ella no lo quiere Cómo es el tema del carnaval. Es un carnaval que yo nunca había visto. Miren que yo soy del Gualeguaychú, soy carnavalero, fui a todos los carnavales de Argentina, pero este tipo de carnaval con agua, con cantidades inusitadas, cantidades exageradísimas de agua. Mirá los... ¿Cuánta agua te rociaron? Tenían cinco camiones cisterna. Cinco. Yo me ahogaba. Y para mí los recargan encima hoy, en plan los recargan, ¿eh? En algún punto es como que estás bailando, ¿sí? Ay, ya basta, como por favor, no podía más. No, miren. Algo loco que pasaba, ah, sí. que tiran regalos, tiran souvenirs, como sí. le dicen ellos. Dicen que tiran souvenirs y tiran estos, que vienen muy útiles, porque por ejemplo yo he traído la cámara sin nada, entonces la metía dentro de esto, Mili metió su teléfono. Me gané varios lentes. Miren, lentes, también de sol. Tipo. ¿Qué más? Gorritas. Rem remeras. Gorri ah, una gorrita también sí, tenemos. Una visera, una... visera, remeras, bueno, de todo. Chicles. Chicles, sí. galletitas. Sí, sí. En un momento decían, bueno, vienen los souvenirs y empezaban a regalar cosas a dos manos. <risa> Tiraban cosas. Sí. El ambiente, bastante gay. Sí. O sea, había de todo, mucha gente de hetero también, pero hay que reconocer que es una fiesta. No es gay friendly. Es, es no. Gay. Yo diría que es gay directamente. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. Para mí es como una fiesta gay. Yo creo que justo. O sea, el 50% o más de la gente era gay. Justo lo que nos comentaba un poco de, o sea, cómo se explica el comportamiento tan como que desenfrenado del carnaval Es que justamente estos días, como que el demonio entraba, algo así como Ah, que eso lo expliqué yo, se... como Ajá. que el ah, diablo ya, está ya suelto Ok, como... no, explícale, explícale Ah, que el, el concepto de carnaval, no sé cómo será acá en Panamá, pero al menos en Argentina Es que cuando comienza el carnaval, se desentierra el diablo, se libera el diablo en la ciudad Y cuando termina el carnaval en el entierro, se vuelve a enterrar el, el diablo Entonces, todo lo que sucede en ese periodo de tiempo que el diablo está suelto, es culpa del diablo. O sea, que si vos te mandó una cagada, no es tu culpa, es culpa del diablo que, que se te metió y te hizo hacer cosas. Un concepto como de época de desenfreno, de libertad. Sí, entonces siento que la gente como con, con esa excusa, no sé, como que se siente más libre de ir y expresarse. Tal cual, tal cual. Como tal cual. divertirse. Entonces, bueno, vimos a mucha gente gay pasándola súper y amamos. En, en mi pueblo, en Gualeguaychú, hay un carnaval muy grande y también la comunidad gay está muy presente en el carnaval. De hecho son directores de comparsas, directores de las carrozas, o sea, hacen los trajes, como que participan activamente porque tienen como esa sensibilidad artística y tal. Y como dice Mili, como que se, es un lugar donde ellos se pueden expresar más y nadie les va a venir a decir, ay no, no hagas eso, no beses a tu novio, no sé qué. 
que nadie le va a decir ah, eso. Obvio. Ya está, es carnaval, ya fue, ya está. Eh, bueno, ya dijimos que mucha cantidad de agua. Uf. No, no, no. Pero ojo, la fiesta arrancó a las 10 de la mañana. Subimos a las 4 de la tarde. O sea, si no te tiran agua, es la morición. Sí. Igual acaba la primera parte del día, a las 4 de la tarde. Hay un descanso para que la gente vaya a hacer su guajona, su comidita. Y a las 7 empieza otra vez. O sea, no es que... no. Hola, ¿qué tal? Igual no es obligatorio, milagro, está claro, la segunda parte. O sea, si vas, vas si querés. No, te, no es que te ponen falta si no vas a la segunda parte. Porque ya es como ir a un boliche. Es como... Ah, no, no, nosotros íbamos a ir a una discoteca. No, hay, vuelve a haber una fiesta a la sí, plaza. Sí, sí, vuelve, vuelve. Ah, vuelve a haber una fiesta a la plaza más tranquila. Sí, es que... más tranquila, nos dijeron. Más tranquila, más tranquila. Sí, vuelve a subir. Ya. Bueno, mucha agua. Algo que me encantó un montón es el espíritu de todas las personas de querer pasarla bien. Como que había muchas personas, realmente ya el lugar quedaba pequeño para la cantidad de personas que habían llegado para divertirse. Pero lo lindo era de que todos estaban en una misma sintonía de querer pasarla bien, todo el mundo saltaba. Alguien te, te invitó cerveza, es más un extraño, sí, ¿no? un, calorado. Un se sí, un señor así que me, me convidó un vasito. Y después un señor que nos pusimos a charlar de fútbol nos compró directamente compró una cerveza, cerveza y nos pusimos a charlar. Sí. Y además yo le decía a Milagro que es cierto lo que dice, había mucha gente, es mucha la cantidad de gente para el espacio, como sí. que el espacio es reducido y estás realmente, estás apretado. Sí. Si eso, esa fiesta la hubiéramos hecho en mi país al menos, yo creo que no, no se podría hacer en Argentina una fiesta así porque siento que la gente acá es muy tranquila. Obviamente que hay algunos empujones, alguien que se enoja y te dice algo y tal, pero es como que el resto de las personas tratan de como de que se mantenga la calma. Y yo siento que eso por ahí, en mi país yo creo que la gente, o sea, habría más pelea. Yo siento que habría más pelea, como que habría un poco más de conflicto al ser un lugar tan, realmente muy apretado. O sea, estábamos, había momentos que realmente era un poco, yo sufro un poco de claustrofobia y no me sentía cómodo, como que estaba realmente muy, muy apretado. Y aún así la gente mantiene la calma y rara vez muy alguien bien. se pelea o se empuja o se enoja como muy, para la, lo apretado que estábamos. Muy poco, muy poco. Como admirable realmente la, la tranquilidad de la gente en ese sentido y como que sí. las ganas de no hacer un conflicto. Como su, su nobleza, ¿no? O sea, todo el mundo está muy como alegre, bailando, todo el mundo en su nota, pero muy nobles. Muy nobles en el sentido de que, de que no dejan que esto tampoco se vaya a unos límites como que de agresividad o otras cosas, ¿no? Así que buenísimo. No, tal cual, tal cual. Después la fiesta, barata, pagamos un dólar para entrar. Sí. Eh, pudimos entrar como la gente entra con sus heladeritas y sí, cada uno va con, con sus coolers, cada uno va con su heladerita, la gente medio que se disfraza, te puede disfrazar, te puede vestir como quieras. Mucha agua, no sé si lo había dicho, no. No, es que no podíamos con la cantidad no, de agua. Muy económico, muy económico la verdad. Y, y no, y el tema del agua sí, es como la particularidad. O sea, la particularidad es que te tiran con. O sea, te tiran con una manguera de bomberos. Es bastante cuando te pega el chorro de agua es medio como que fuerte. Es fuerte, es fuerte. A veces te sorprende. Y después los nenes, ¿qué hacen? Los nenes cargan sus pistolitas de agua en. Sí. En las heladeritas, te tiran con agua totalmente congelada, helada, helada Qué totalmente. Malo. Todo el mundo como que salta y dice, ¡ah! Claro, porque te tiran con agua congelada. Sí. Re loco los nenes, Salva, te hicieron saltar, ¿eh? Sí, Mira. sí, varias veces, varias veces. O sea, amo verlos jugar, pero varias veces yo estaba de lo más tranquilita comiendo así mi, mi hamburguesita y de la nada venía uno por atrás y me hacía saltar como, ¡ah! Porque era agua helada realmente. Pero muy divertido. Muy divertido. Muy divertido, un carnaval. Si lo tengo que poner una palabra, intenso, muy intenso. O sea, el hecho de ser tanta gente en un lugar tan pequeño no es para todo el mundo. Siento que de repente personas mayores, con movilidad reducida, niños en algunos casos. Y capaz que no. Siento como que es un carnaval más bien para la gente joven. No sé, sí. Miri, vos cómo lo viste. Sí, sí, eso justamente pensaba cuando estábamos ahí mismo en el carnaval. Veía algunas personas que tenían a niños y decía, uy, qué peligroso. Ellos más se centraron como que al centro de la placita, donde no había ese tumulto de gente. Claro. Y ya era más la gente joven que estaba alrededor, que bailaba, saltaba, porque es muy pegado. ¿no? Claro. Pero, baby, no hemos hablado de las reinas. Es que casi ni las vimos, porque la gente se amontonó un montón y ni las vimos a las reinas. Estaba la de calle arriba, la de calle abajo, tiraban petardo sí. cuando pasé la reina. La saludamos y todo y tal. Sí. Pero realmente no la podemos mucho apreciar porque cuando venía la reina venía mucha gente sí. y optamos por irnos porque incluso a los, a los chicos lo, los empujaron un poco como una pequeña avalancha. Porque bueno, no hay espacio realmente. La gente se amontona mucho en la calle y, y no hay espacio para que transite. Entonces... Eh, es obvio lo que va a suceder. Nosotros nos alejamos un poco a propósito. Sí. En un momento cuando vimos que realmente era, era un, 
era un problema estar tan cerca de la reina. Bueno, es como cuando vas a un recital y te querés poner adelante de todo. Sí. Yo no lo hago nunca. O sea, no, no porque te aprietan, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero, pero eso es todo. Eso es todo. No tenemos más nada que agregar. ¿Te ibas a agregar algo, Mili? No, nada más. Solo son bienvenidos a venir al carnaval el próximo año. En las tablas y también a suscribirse, dejar un comentario y volverse miembros, suscriptores. Uf, eso no son libres, son alentados a hacerlo. Vamos, hágalo, ah, inténtenlo. Gente hermosa y seguidora de QPA, los invito a que me sigan y me apoyen en mi Instagram, donde siempre subo contenido extra que no verán en otras redes sociales y donde pueden seguir mis aventuras por todo el mundo en tiempo real, para saber dónde estoy, dónde estaré y dónde anunciamos todas las aventuras del canal. También en Instagram respondo y leo todos los mensajes que me llegan, así que si tenés una propuesta, esa es la red social. Apoyame y seguime en ese lugar que QPA te lo agradecerá enormemente. Hugo QPA en Instagram.